এখন আমরা দুইটা গ্রাফ সম্পর্কে দেখব একটা হচ্ছে যে হুইল গ্রাফ এবং আর একটা হচ্ছে যে এন কিউব গ্রাফ এই দুইটা গ্রাফকে আমরা খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব এখন তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হুইল গ্রাফ হুইল গ্রাফটাকে আসলে ডিনোট করা হয় এইভাবে ডাব্লু এন এটা হলো হুইল গ্রাফ এনটা হলো ভার্টিক্সের সংখ্যা এনটা কিসের সংখ্যা ভার্টিক্সের সংখ্যা যেমন তো হুইল গ্রাফটা বোঝার আগে আপনাদের একটু সাইক্লিক গ্রাফটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আমি পূর্বের ক্লাসে সাইক্লিক গ্রাফ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে দেখাইছি আপনারা একটু ওই ক্লাসটা দেখে আসেন সাইক্লিক গ্রাফটা ভালোভাবে দেখা থাকলে হুইল গ্রাফটা বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না যেমন ধরেন সাইক্লিক গ্রাফ কেমন এখানে লেখা ছিল যে সি থ্রি যদি হইতো তাহলে সাইক্লিক গ্রাফ কেমন এরকম যে একটা দুইটা তিনটা তিনটা ভার্টিক্স কী অবস্থায় থাকবে তারা পর্যায়ক্রমে কী থাকবে তাদের সাথে কানেক্টেড থাকবে এক থেকে দুই দুই থেকে তিন তিন থেকে আবার কোথায় এক এটাকে বলে সাইক্লিক গ্রাফ সাই ক্লিক গ্রাফ হ্যাঁ তো এটাকেই যদি আমরা এখন হুইল গ্রাফ চিন্তা করি যে এখানে বলে দিল ডাব্লু ডাব্লু থ্রি হুইল গ্রাফ তো হুইল গ্রাফটাও আসলে সাইক্লিক গ্রাফের মতোই হবে যেমন এটা ডাব্লু থ্রি হইলেও হুইল গ্রাফ যদি আমি অঙ্কন করতে চাই তাহলে ডাব্লু থ্রি একটা কি করব আগে সাইক্লিক গ্রাফ অঙ্কন করে নিব এরপরে সাইক্লিক গ্রাফ এবং হুইল গ্রাফের পার্থক্য হল যে এটা তো এটা তো হলো সাইক্লিক গ্রাফ এখন এটাই যদি আমার হুইল গ্রাফ হয় তাহলে সাই হুইল গ্রাফটাও আমাকে এভাবেই অঙ্কন করে নিতে হবে কিন্তু হুইল গ্রাফের সময় একটা অতিরিক্ত কাজ করতে হবে সেটা কি আমাকে অতিরিক্ত একটা ভার্টিক্স নিতে হবে অতিরিক্ত সবসময় একটা কি নিতে হবে ভার্টিক্স নিতে হবে যেই ভার্টিক্সের সাথে অন্য সবগুলো ভার্টিক্স কি থাকবে কানেক্টেড থাকবে যেমন এটা যদি আমি অতিরিক্ত একটা ভার্টিক্স নিই এই এটা এটার সাথে কানেক্টেড থাকবে এটা এটার সাথে কানেক্টেড থাকবে এটা এটার সাথে কানেক্টেড থাকবে আমি ভার্টিক্সের নাম এটা দিছি এক এটা দিছি দুই এটা দিছি তিন সুতরাং এই ভার্টিক্সের নাম দিলাম চার এখানে আরেকটা বিষয় কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে ভার্টিক্স টোটাল কত কয়টা চারটা এখানে ভার্টিক্স টোটাল চারটা আমরা ইতিপূর্বে যত ধরনের গ্রাফ দেখছি সাধারণত ভার্টিক্সের সংখ্যা যে কয়টা হয় এই যে এই সাব নোটটা সাব নোটের সংখ্যাটা ঠিক তত হয় যেমন সাইক্লিক গ্রাফে সি থ্রি এটার ভার্টিক্স কয়টা তিনটাই কিন্তু হুইল গ্রাফ এখানে বলতেছে ডাব্লু থ্রি কিন্তু হুইল গ্রাফের ক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় একটা ভার্টিক্স কী হবে বেশি হবে আপনারা আরও দু একটা দু একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে ক্লিয়ার হবেন যেমন ধরেন ডাব্লু ফোর এটা আমাকে হুইল গ্রাফটা অঙ্কন করতে হবে তাহলে আমি কি করব চারটা ভার্টিক্স দিয়ে আগে কি করব একটা সাইক্লিক গ্রাফ অঙ্কন করে নেব একটা দুইটা তিনটা চারটা এটার নাম দিয়ে এক দুই তিন চার এটা একটা কি গ্রাফ হয়েছে সি ফোর এটা হয়েছে সি ফোর মানে সাইক্লিক গ্রাফ যেখানে ভার্টিক্স করা চারটা এখন আমি যদি হুইল গ্রাফ আঁক আঁকতে চাই ডাব্লু ফোর তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই ফোর এই চারটা ভার্টিক্স দিয়ে আগে একটা সাইক্লিক গ্রাফ অঙ্কন করতে হবে তারপরে আমাকে কি করতে হবে অতিরিক্ত একটা ভার্টিক্স নিতে হবে আর শর্ত কি যে এই ভার্টিক্সের সাথে অন্য সবগুলো ভার্টিক্স কি থাকবে কানেক্টেড থাকবে এটার সাথে এটা কানেক্টেড এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার নাম দিলাম কত পাঁচ নম্বর ভার্টিক্স বিষয়টা হলো কি এখানে ভার্টিক্স ব্যবহার করতেছি আমি কয়টা পাঁচটা ভার্টিক্স ব্যবহার করতেছি পাঁচটা কিন্তু এটা আসলে কত ডাব্লু ফোর গ্রাফ আবার যদি আমি ধরেন আরেকটা দেখাই ডাব্লু ফাইভ যদি দেখাই ডাব্লু ফাইভ গ্রাফ অঙ্কন করতে চাই তাহলে আমি সর্বপ্রথমে কি করব পাঁচটা ভার্টিক্স নিয়ে আগে একটা সাইক্লিক গ্রাফ তৈরি করে নেব যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ এই ভার্টিক্সগুলোকে ডিনোট করে নাম দিই এ বি সি ডি ই তো এখন ডাব্লু ফাইভ হুইল ফাইভ গ্রাফ অঙ্কন করার জন্য আমাকে কি করতে হবে অতিরিক্ত একটা ভার্টিক্স নিতে হবে যেই ভার্টিক্সের সাথে সবাই কি থাকবে এভাবে কানেক্টেড থাকবে এটার নাম আমি দিতে পারি এ বি সি ডি ই পর্যন্ত আসছি এটার নাম দিলাম এফ আশা করি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন তো সাইক্লিক গ্রাফ এবং এই হুইল গ্রাফের পার্থক্য এতটুকুই সাইক্লিক গ্রাফ যা হুইল গ্রাফ তাই শুধুমাত্র হুইল গ্রাফে একটা এক্সট্রা কাজ করতে হয় সেটা কি অতিরিক্ত একটা ভার্টিক্স নিতে হয় যে ভার্টিক্সের সাথে সবগুলো ভার্টিক্সের কি করতে হয় কানেক্ট করতে হয় তো আমরা এই ক্লাসে শুধু হুইল গ্রাফটাই দেখি নেক্সট ক্লাসে আমরা কি দেখব এন কিউব গ্রাফ সম্পর্কে আলোচনা করব।